Il est de retour! T'étais où? Ça fait des semaines qu'on t'a pas vu. Je sais, je me suis ennuyé de vous, les gars. Pour vrai? Ah oh, oui, oui. Ça, on a parlé de toi, je sais pas si tu en as entendu. Ah parler. oui, bon, vous avez parlé de Bardo. De, 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 de toi. Ah, pff, je te de Brigitte. <rire> je, te demandais. Je, pensais que je pensais que c'était une référence culturelle ouais, mais de haute voltige. Euh, J'ai eu vent du ouais, fait que vous aviez, dit? Ben, vous aviez dit que vous déploriez mon absence. Ouais, ben le fait là. que finalement, j'allais aider à remonter les chiffres. Oui, exactement. Parce que c'est <rire> ça, il y a eu une petite, euh, un petit contre-coup au cours des dernières semaines. Non, mais tu as fait, tu as accompagné le Canadien. Tu as fait quoi? Euh, Vegas? Je commençais par. Je suis allé à Los Angeles. Tu ouais, là-bas. Je suis allé voir les Golden Knights parce que je savais qu'on ne les verrait pas à Vegas avant le match. Fait ouais. que je suis allé parler à l'entraîneur-chef Bruce Cassidy de l'embauche de Dominique Duchamp. Oui, on a lu ça, c'était bon. Et puis, euh, donc oui, euh, quelques jours à Vegas, euh, quelques jours en Arizona mm -hmm. également, au, au Mullet Arena. Oui, le centre Coupe Longueuil. Exact. Et puis, euh, voilà. Moi, donc, la seule affaire qui m'intéresse, oui. qu'est-ce que tu as mangé? Là-bas? Partout, là. Je sais, tu as un souvenir, tu n'as pas un souvenir, mais quand même un, un, un fait saillant. Écoute, il y a en Arizona une pizzeria aïe, aïe, à je se que rouler par terre. De Chris euh, Bianco, c'est ça? Oui. J'y ai pensé. C'était si bon. Pizzeria Bianco. Euh, messieurs, dames, si jamais vous allez euh, dans le, le Medo, euh, dans, en fait, dans le sud-ouest américain, que ce soit en Arizona, mais il y en a aussi plusieurs succursales ah oui, à Los Angeles. Ah oui? Okay. Ouais, je pense qu'il y, y a six restaurants. Pizzeria Bianco, c'est euh, magnifique. Euh, la qualité de la croûte est parfaite. Les saveurs sont hallucinantes. Bl Blanco. Bianco. Bianco, c'est ça. Ouais. Qui est, je pense qu'il fait... Euh, les, 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 pas les frais, mais il est en vedette dans un des euh, ah, chefs stable, euh, pizza, pizza man, pizza yolo voilà, sur, lui. sur Netflix. Alors, ça, ça a été vraiment mon, euh, mon coup de cœur mais culinaire. Euh, puis quand, quand tu pars aux États-Unis pendant une semaine, c'est un coup de cœur culinaire une fois dans une semaine, c'est déjà <rire> pas, pas mal. C'est pas fin. <rire> il y a moyen, ouais, arrête. Dans les grandes villes, là, il, y a, il y a des oui. scènes. Mais c'est sûr qu'en deux grandes villes, il y a beaucoup de Wendy's. C'est bon, ça. En deux grandes... Toi, Martin, qu'est-ce que fait saillant de ce que tu as mangé cette semaine? <rire> Écoute, on, mange... on mange très bien, nous, parce qu'on on a un fils qui, qui est, est chef. C'est vrai, c'est vrai. Et, euh, il est revenu d'un stage en Europe il n'y a pas longtemps. Euh, un stage dans un restaurant où il y avait un restaurant qui, avait... qui a deux étoiles Michelin euh, en France. Et là, il habite à la maison. Il avait... Il avait souloué son appartement avant de partir. Alors, on a, un, on a un grand chef qui nous fait la cuisine pour souper tous les soirs. On, on ah. songe, honnêtement, on songe à l'embaucher. Reste à donc. Le garder, ça. Ben oui, reste donc. Um, et ça, c'est pour les parents là, qui sont à l'écoute. C'est ça. Ça revient des fois. Ou du moins, les, les efforts que vous mettez, peut-être qu'un jour, il y aura un grand chef chez vous ou je ne sais trop. Et, hein, et en fait, même, musique, sa, même, sa, même sa blonde est chef aussi. OK. Alors, on a deux chefs à la maison, je pourrais dire. Oui, c'est ça. Quitte à envoyer vos enfants, quitte à garder vos enfants à la maison très longtemps, envoyez-les à l'Institut d'hôtellerie. Voilà. C'est beaucoup plus rentable voilà. pour la maison. Exact. C'est ça. On ne te chargera pas de pension. Mm. <rire> On va payer ta passe de métro. Aujourd'hui, Cole Caulfield en prolongation, comme dans le temps. Montrez-moi un bon Mike Matheson, je vous montrerai une bonne équipe. Et pourquoi pas trois gardiens? C'est tellement hockey, épisode 271. Avec euh, Marc-Antoine Godin, notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Salut Marc-Antoine, bon retour. Bonjour. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Pas avoir les résultats qu'on voulait, euh, mais même si, mettons, on n'aurait pas les résultats, j'aurais été content de la performance des gars. Euh, pis, moi, j'ai aimé, comme j'ai dit à, 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 auparavant, c'est on a géré le match, on a joué la game qu'en avant de nous autres, on a resté patient, on ne sait pas... On ne s'est pas euh, battu nous-mêmes. On, on a géré le risque. On ne s'est pas tiré dans le pied, comment je peux dire ça. Mais, euh, pis on a tué les punitions. Pis on, on, on a davantage numérique qui nous a donné des buts, qui nous ont, qui nous ont fait gagner le match. Ce n'est pas une ligue facile. Fait que, si tu tires dans le pied tout le temps, tu essaies de revenir en arrière tout le temps, c'est top. J'ai ai aimé, ai aimé ce côté-là de notre équipe. J'espère que c'est un match qu'on peut bâtir. Martin Saint-Louis et ses commentaires après la victoire du Canadien contre les Red Wings à Détroit. C'est quoi? C'était une séquence de quatre défaites? C'était la débandade? Quatre matchs sans victoire. Quatre matchs oui. sans victoire. Et là, le chemin de la victoire est euh, retrouvé. Cela dit, euh, je disais en ouverture, cool, comme, comme dans le temps, c'est mm. vrai qu'il y avait une, un parfum de déjà-vu. Euh, 
C'est pas mal comme ça que le Canadien a gagné ses matchs au mois d'octobre, en, en prolongation, avec un but de Cole Caulfield. As-tu eu, Martin, un, un flashback? Euh, ben, ça, fait plus, ça, ça fait plusieurs fois. Cole Caulfield est le meneur ouais. dans la Ligue nationale pour les buts marqués en prolongation. Euh, si le Canadien jouait toujours à 3 contre 3, j'ai l'impression que... On serait meilleur. <rire> j'ai l'impression que le Canadien serait peut-être dans le premier tiers de la Ligue nationale. C'est un, un, un aspect du jeu qui sourit, euh, qui sourit très bien euh, à l'équipe. Euh, cela dit, j'ai aimé, euh, ai aimé la réponse après, de, du Canadien dans ce match-là. Euh, après le match précédent, Martin Saint-Louis disait « Mon équipe est fragile euh, ces temps-ci. Mm. Euh, on se bat nous-mêmes. Euh, euh, on force le jeu quand on, quand on tire de l'arrière. Euh, » Et là, peut-être que le fait de, de, de prendre les devants dans la rencontre a calmé les choses un peu. Mais euh, à date, euh, cette saison, une, je, je trouve que le Canadien, ses meilleurs matchs, il les a disputés sur la route. On dirait, qu on, on dirait que l'équipe est dans un état d'esprit de garder les choses simples, de ne pas prendre de chances inutiles. Euh, Intéressant. Euh, D'y aller pour, pour le pointage serré euh, tout le long. Et, euh, et, et pour le jeu serré aussi... Euh, et c'est un style qui convient bien à l'équipe à date, compte tenu des moyens limités. Donc, euh, j'ai aimé ce match-là dans l'ensemble. Et euh, honnêtement, on regarde le classement, puis tout le monde euh, semble tenir pour acquis que les Red Wings, c'est une machine, euh, c'est maintenant une machine de guerre euh, terrible. Mais ils ont collé cinq victoires en début de saison. Euh, mais là, depuis, euh, depuis deux semaines, c'est une équipe qui est, qui est au 25e rang dans la Ligue nationale et qui a de la difficulté à, à, à gagner des matchs. Fait que dans ce cas-là aussi, la loi de la gravité ouais. semble commencer à s'appliquer tranquillement et ça, ça, on, re, on, on retourne vers le sol. Ça ne va pas dans la bonne direction. Ouais. Marc-Antoine, vas-y. Tu, tu te souviens comment ça fonctionne? Oui, absolument. <rire> oui, oui, mais généralement, oui, généralement, tu poses une question puis on y répond. Mais, mais euh, non, mais je ne suis pas un grand fan de la façon dont euh, les, les Red Wings sont construits présentement. Euh, je sais que c'est toujours risqué de casser du sucre sur le dos de Steve Eiserman parce que c'est un brillant homme de hockey. Mais je pense que peut-être, il a peut-être l'idée, quand, quand il est arrivé avec les, euh, en tant que joueur avec les Red Wings, pendant l'essentiel de sa carrière avec les Red Wings de Détroit, euh, l'organisation était construite d'une façon telle qu'on laissait les jeunes joueurs pendant très longtemps à Grand Rapids, ouais. dans la Ligue américaine. Leur processus de maturation était plus long que dans la majorité des équipes qui, elles, étaient pressées de faire rappeler leurs jeunes dans la Ligue nationale. Alors, peut-être qu'il veut remettre cette, cet item-là à l'ordre du jour en laissant des gars comme euh, Simon Edvinson euh, ou encore euh, Jonathan Berggren, certains, certains des, des meilleurs jeunes joueurs de l'organisation dans la Ligue américaine un peu plus longtemps. Mais entre-temps, il a comme... Il laisse passer le temps où il, il fait... Il fait mijoter toute son organisation avec plusieurs vétérans que tu dis, OK, bien, ça, ça les amène, ça les améliore à court terme, mais ce n'est pas nécessairement ces joueurs-là qui vont euh, les transporter puis en faire une équipe qui va être une, une menace à la Ligue nationale. Fait que, après, tu es allé chercher Ben Sherrod, là, tu rajoutes Jeff Petrie, tu rajoutes Justin Hall, euh, tu rajoutes euh, Shane Gostisbehere qui a été laissé de côté hier. Puis en, a, en avant, c'est un petit peu la même affaire. Fait ouais. que tu te retrouves avec un mélange de, de jeunes et de vétérans qui, moi, compte tenu de la qualité de la pépinière que les Red Wings sont censés avoir, je me serais attendu à ce que cette équipe-là mise davantage sur sa jeunesse. Mais en même temps, peut-être justement qu'on se dit euh, soit qu'on veut se parer contre le fait que certains de ces jeunes-là ne produisent pas à la hauteur ou ne se développent pas à la vitesse espérée, ou bien... Bien justement, on veut re rebâtir ce modèle-là de Grand Rapids. Alors, euh, moi, je n'étais pas de ceux qui s'attendaient à ce que Détroit soit le, la révélation de la section atlantique. Je m'attendais bien plus que ce, que ce soit du côté de Buffalo. Et euh, à ce niveau-là, Détroit va peut-être se battre davantage avec euh, Ottawa, parce que Ottawa, je, je ne pense pas qu'ils vont périr et ils ne vont, ils vont pas rater dans le fond du classement éternellement. Là, OK. OK. Bien là, il y a plein de choses là-dedans, mais tiens, ouais. je, je vais me permettre une. Un détour philosophique, parce qu'avec Martin, on a parlé souvent de Ken, Ken Allen et cette, euh, cette méthode-là avec Détroit de laisser... C'était vrai qu'à Détroit, les gars allaient euh, accumuler euh, du, euh, du temps dans la Ligue américaine plus qu'ailleurs. Est-ce que c'est encore viable, ça, comme, euh, comme façon de faire dans une réalité où est-ce que... Est-ce que c'est euh, est -ce est nous qui discutions de ça ou j'entends ça ailleurs, mais... On dit toujours que c'est une ligue qui est jeune. La ligue est de plus en plus jeune. Moi, ouais, mais c'est parce que la ligue est de plus en plus jeune parce que tu as vous besoin... Avez, vous en avez parlé au dernier est podcast. Est-ce que c'est encore <rire> possible de laisser 
de se priver des jeunes, compte tenu du fait qu'ils ne coûtent rien et que souvent, on en a besoin pour euh, faire rentrer tout le monde en dessous de, de la limite du plafond salarial? Ou je ne sais pas, peut-être même d'un point de vue philosophique aussi, c'est peut-être... Est-ce que c'est -ce est encore une, une façon de faire, à ton avis, Martin, qui a de l'allure, que de prendre son temps, laisser les, 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 plus, plus que, que passer dans la ligne américaine? Non, mais tu sais... Les... Quand les Red Wings pratiquaient ça de façon systématique, euh, leur équipe était mature, était dominante. Euh, tu, sais, tu peux euh, peut-être plus te permettre ça. Et ça dépend aussi de la qualité des jeunes que tu as euh, dans, dans ton organisation. Est-ce qu'ils sont capables de jouer dans la Ligue nationale et d'exceller tout de suite où ils ont besoin de, de développement? Et les Red Wings ont perpétué ça, même après être devenus euh, moins bons. Euh, <rire> mais tu sais, quand tu, quand, tu, quand tu regardes actuellement chez les Red Wings, euh, tu sais, c'est la cinquième saison de, de, de Steve Eiserman. Et je me souviens, quand il, quand il est parti, quand il a quitté Tampa pour s'en aller à Détroit, les gens disaient, « Mon Dieu, c'est ça. Le, » le, le, le sauveur. C'est ça, le sauveur arrive. Il va y avoir un revirement de situation drastique. Et, et tu sais, ça, ça montre à quel point c'est long de faire une, une reconstruction et à quel point le poste de recruteur en chef amateur dans une organisation est, pour moi, au con, con, Compte tenu de, de, de la structure économique de la Ligue nationale maintenant, le gars le plus important dans, dans une organisation, c'est ton recruteur. Il est plus important que le directeur général pour moi parce que c'est lui qui... Était, la seule façon d'acquérir des talents, ça passe par le recrutement, <rire> ou presque, ça ouais. passe par le recrutement amateur parce que le marché de l'autonomie est... Et, et, et parsemé d'embûches, c'est plus, plus difficile. Il faut surpayer. Euh, non, les meilleurs les, joueurs ne se rendent pas. Les, ouais. me, les meilleurs joueurs se rendent ra rarement sur le marché. Euh, et donc, c'est ça. Il euh, y avait Al Murray à Tampa. Euh, et ça, 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 ça il y a eu des joueurs exceptionnels qui ont été sélectionnés <rire> là. Là, à Détroit, c'est plus, plus difficile. Et là, on, on, on voit que... Il y a une position de repli qui est adoptée par Iserman. Là, on se tourne vers des vétérans pour, pour essayer de, de monter le niveau de compétitivité de l'équipe. Je ne suis pas certain que ça va, être un, ouais. ça va être un gage de succès. Non, personne, mais, était, personne pensait ça en début de saison. Non, mais pour, pour revenir à ta question concernant l'intégration des jeunes puis en profiter pendant que ouais. leur salaire n'est pas élevé, je pense que ce n'est plus tout à fait cette méthode-là. Autrefois, c'était ça. Tu avais pratiquement besoin, dans le, quand, quand le, le plafond salarial est arrivé, les équipes ont réalisé qu'elles avaient besoin d'avoir des jeunes qui, sur leur contrat d'entrée, étaient ultra performants. Puis c'est ça qui allait leur permettre donc, de, de, de dominer les autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la rentabilité du deuxième contrat qui est plus importante. Parce que les jeunes qui arrivent, les recrues sont, ont moins d'impact qu'elles en avaient il y a peut-être 7-8 ans. Elles arrivent dans la Ligue, puis on a beau dire que la Ligue se rajeunit, il y a eu... À un moment donné, on a, atteint un, on a atteint un plancher, puis on réalise que finalement, ce n'est pas les gars à 18-19 ans qui ont le plus d'impact, mais c'est quand tu as 22-23 ans. T'sais, Jack Hughes, c'est un bon exemple. Ouais. Alors, c'est vraiment la rentabilité de ton deuxi de, du deuxième contrat de, de ces joueurs-là. Le nerf de la guerre va être là. T'sais. Alors là, on verra bien avec les, 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 avec les Red Wings. Ils ont quand même une banque d'espoir qui ouais. est très intéressante. Là, ça, devrait, ça devrait décoller. Mais je trouve que, pour l'instant, ils font un petit peu de surplace. Mm -hmm. Bon, revenons à... Moi, j'avais hâte de voir cet affrontement-là, parce que c'est ça. Tu vois, il y avait... Euh... C'est une unité de mesure. C'est ça, exact. Hein? une équipe en reconstruction contre une équipe en reconstruction. Et voilà, voilà. Donc, euh, c'est laquelle votre équipe en, en reconstruction qui, a le mieux, qui, qui fait le mieux euh, après avoir vu sa, la, la rencontre? Ben. <rire> là -dessus, et là-dessus, moi, je vais aller prendre un café. Oui, c'est ça. Ben, les gars, c'est un match, là. Puis le Canadien l'a gagné. Fait que, bon. Non, euh, sérieusement, j'ai vu des choses intéressantes chez le Canadien, mais on parle d'équipe en reconstruction, mais c'est les vétérans qui se sont levés chez le Canadien. Là. Dans ce match-là, euh, Mike Matheson a donné le ton en donnant les devants aux Canadiens. Ouais. C'est drôle parce qu'on a tellement parlé du fait qu'ils jouaient trop. Ben, Qu'est-ce que Martin Saint-Louis a fait? Il a fait jouer 28 minutes. Il joue pas assez, finalement. 25, c'était pas assez. Alors, mais tu sais, des fois, c'est de, de, de mettre les joueurs au défi, de dire « Ah oui, tu n'es pas incertain, mais moi, je vais te montrer que... » Tu as peut-être moins confiance en toi en ce moment, mais je vais te montrer que moi, j'ai confiance en toi, puis je vais t'en donner encore plus. fait que ce n'est pas une recette qui va fonctionner nécessairement tous les soirs. On, on le sait, là, que Mike Madison, ce n'est pas censé être un défenseur qui joue 28 minutes par match. Mais sauf que dans un moment stratégique, c'est intéressant d'avoir essayé ça. Puis tu regardes autour, il y a d'autres joueurs qui se qui sont fait euh, donner beaucoup de temps d'utilisation. Nick Suzuki a joué plus que 22 minutes. Euh, Cole Caulfield a joué plus que 21 minutes. Barron, 22 minutes 30. Puis à l'inverse, tu as des joueurs qui, 
qui tire la patte un petit peu. Euh, je sais que l'autre jour, Alexandre Gascon parlait du fait que Herbert Jackay, ça, ça vivote depuis le début du camp d'entraînement. Mm -hmm. Bien là, hier, il a joué quoi? Il a joué 11 minutes. Puis il n'a pas touché aux unités spéciales du tout, du tout. Fait que dans le fond, c'est qu'ils ont divisé l'alignement en deux entre ceux qui allaient jouer beaucoup et ceux qui n'allaient pas jouer beaucoup. Je ne suis pas sûr dans quelle, dans quelle mesure c'est nécessairement au mérite parce que Slavkowski, je juge que... Il me semble avoir joué un bon match, oui. mais euh, ouais. à 13 minutes, c'était quand même une utilisation ah, oui, disons, prudente. Hein? Oui, bon. c'est ça. Ce n'est pas, pas l'impression qu'on avait. Pourtant, on l'a vu, ouais. euh, vu euh, n'empêche. Ouais. Euh, on en discutait avant que tu arrives, Marc-Antoine, et tu viens d'ajouter de, 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 un autre exemple. T'sais, Martin Saint-Louis, avec Slavkovski, a fait ça. Il y a dix jours on, ou une grosse semaine, on était assis ici et on se disait « Slavkovski, il a l'air, au-delà, peu importe là, les résultats, peu importe, là, il a l'air de pas bien aller. Ça n'a pas l'air de bien aller. » Il n'a pas l'air confiant. La réponse de Saint-Louis, « Je vais te donner plus de responsabilités. Tu vas aller jouer avec le, le premier trio, tu vas affronter les meilleurs joueurs, les meilleurs joueurs adverses. Le Ma » Madison, plus de temps. Euh, hier, euh, Primo, tu n'as pas gardé les buts depuis deux semaines. Let's go. <rire> On vient d'en perdre quatre. Let's go. Il y a quelque chose là de... Et ça paye. C'est ça qui est, le, qui est le plus troublant. C'est que ça, ça, ça rapporte. Non, c'est... C'est pas, pas normal. Là. Non, non, <rire> du moins, il y a quelque chose de, de particulier. Il faut le dire, là, cette, cette décision-là de faire jouer Primo euh, est très particulière. Parce que le, le Canadien était dans une séquence. Tu as quatre matchs où tu n'as pas gagné, tu as perdu. Euh, tu as un... Un match contre Détroit, qui est une équipe euh, plus accessible, disons. Et après mm -hmm. ça, tu as les Bruins de Boston, les, les Canucks de Vancouver qui s'en viennent. Tu avais quand même euh, un feu rouge. Tu as une possible séquence de sept défaites euh, qui, qui, qui pointent à l'horizon. Et tu dis, <rire> bon, ben, c'est le bon soir pour faire jouer <rire> Kayden, notre troisième gardien. Et, et moi, je lève mon chapeau à Primo, honnêtement. C'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de, de jeunes gardiens dans la Ligue nationale qui sont des réservistes parce que c'est très difficile de jouer cette position-là une fois par semaine ou une fois par, euh, par dix jours. Euh, souvent, ce sont des vétérans qui ont du vécu puis qui savent comment se préparer. Puis qui, euh, et là, lui arrive, puis euh, il, il joue euh, à date, il joue aux deux semaines euh, ou, ou, ou plus. Euh, au plus, ouais. et, mmh. et, et il, a, il a connu un très bon match euh, hier. Euh, euh, alors, euh, chapeau, euh, chapeau à Primo, mais c'était quand même une décision... Euh, Audacieux. Et, 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 et je ne sais pas, Martin Saint-Louis a dit euh, il y a quelques temps, euh, ah, j'ai beaucoup de choses à gérer, puis les gardiens, ce n'est pas moi qui gère ça. Euh, fait que je ne sais pas d'où venait cet appel-là, euh, si c'est lui qui a pris cette décision-là, mais c'était dans les circonstances, c'était très, très audacieux. Là. Je sais que l'entraîneur des gardiens, Éric Raymond, est content de la façon dont euh, Primo travaille à l'entraînement et travaille beaucoup sur vidéo. Et il apprend des choses. Il a, il y a beaucoup d'enseignements qui se fait en ce moment. Alors, même s'il ne voit pas beaucoup d'action, euh, je sais qu'Éric Raymond trouve que Primo absorbe Ça en ce passe. moment puis qu'il y, 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 y a des gains qui sont faits qui n'auraient peut-être pas été faits s'il était dans la Ligue américaine. fait que c'est peut-être d'une certaine manière faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Il ne joue pas beaucoup, mais en revanche, euh, à tous les jours, il voit des tirs de la Ligue nationale. Il y a des... Il y a des outils vidéo qu'il peut, euh, qu peut mettre à sa disposition. Même si, et là, évidemment, l'échantillon récent de ses matchs dans la Ligue nationale, il n'y a peut-être pas beaucoup de matchs, mais il peut regarder ce qu'il a fait. Mm. Et il y a un effort de vouloir harmoniser son jeu pour qu'il se rapproche un peu plus de ce que font euh, Montembeau et Allen, puis de, de, que les trois gardiens aient des... fonctionnent d'après les mêmes principes de base. Et puis, il m'a semblé que Primo, hier était plus en confiance et moins, moins nerveux que je ne l'ai jamais vu devant le filet du Canadien. C'est un bon point. J'ai trouvé que ses déplacements latéraux étaient plus vifs. J'ai trouvé que son suivi de rondelle était bon, puis sa mi très, très vive ouais. également. Alors, c'est sûr que il a été un peu pris au piège par Larkin sur le deuxième but des Red Wings, mais ça, tout, tout vient d'un revirement de, de Sean Monahan. Sauf que dans l'ensemble, je l'ai trouvé assuré, puis tr très souvent... Par le passé, on le voyait devant le filet, puis il avait l'air un peu d'un chevreuil devant des phares de voiture. Pas là, là. Et puis, que, et pour reprendre ce que Martin disait, c'est tout à son honneur qu'après avoir passé autant de temps ouais. sans avoir joué, tu te présentes devant le filet, puis tu as cette attitude-là. Moi, le kid, il m'a impressionné. Mais c'est dans ça qu'on a de la difficulté à croire. T'sais. On n'a jamais vu ça, un jeune gardien si peu utilisé. Donc, c'est normal qu'on se dise, ah, qu'on se gratte la tête un peu. Comme on se grattait la tête en début de saison, on se disait, ah, ben, ça, on ne passera pas le mois d'octobre à trois gardiens. Mais là, je ne sais pas. Ça, 
Je ne sais plus. Là, je ne sais plus rien. Je ouais, ne sais plus rien. Le, le Canadien a changé son fusil d'épaule à ce niveau-là. Ce niveau Au départ, Kent Hughes nous avait dit, la veille du début de la saison, ouais. ce n'est pas une situation qui va perdurer pendant 82 matchs. Euh, mais là, je pense qu'il n'y a pas aucune échéance qui est donnée. Ça durera le temps que ça va durer. Parce que... Tant, tant que la bonne euh, transaction ou la bonne ouverture ne se présentera pas. Exact. Mmh. Parce qu'il n'y a aucun de ces trois gardiens-là dont l'avenir avec le Canadien est assuré. Puis j'inclus mon tambeau là-dedans parce que si jamais ça achoppe au niveau des négociations de contrat, si mon tambeau se, se montre trop gourmand puis qu'il exige un chiffre qui n'est pas dans, les, dans le budget du Canadien... C'est peut-être lui qui, l'année prochaine, va ouais. être de trop. Tout ce que le Canadien doit faire à l'heure actuelle, c'est de, ma de maintenir trois gardiens qui peuvent jouer dans la Ligue nationale pour éviter, en cas de blessure, de se retourner vers Jacob Debesch ou euh, Strassman. Alors, est-ce que ce sera nécessairement ces trois gardiens-là d'ici la fin de la saison? Peut-être pas. Il pourrait y avoir une transaction, mais le jour où il va y avoir un échange, mm. euh, il y a un autre gardien qui va revenir dans, en sens inverse, à mon sens. Parce que on veut, on veut maintenir un régime à trois gardiens ou avoir un troisième gardien que tu sais que tu peux renvoyer dans la Ligue américaine sans constamment avoir l'épée de Damoclès et il va-tu être récupéré au balatage. Les, les Oilers d'Anunton ont, euh, ont rappelé Calvin Pickard pour prendre la place de Jack Campbell, qui lui, donc ils ont ouais, inversé ils ont le, les rangs. Ouais. Tu sais, Calvin Pickard, c'est un, un, euh, un gardien de but de, de carrière dans la Ligue américaine, ouais. mais... Tu as besoin de le rappeler dans la Ligue nationale. Il peut faire le travail pendant un petit bout de temps puis venir te donner un coup de main. Puis après ça, si tu le renvoies dans la Ligue américaine, il a... les équipes ne se, pro... se précipiteront pas pour réclamer Calvin Pickard au balatage. À mon sens, c'est le genre de... Si le Canadien doit faire un changement, ils doivent regarder pour mettre la main sur ce type de gardien-là comme troisième gardien. Et, et plus, non? Ah oui, plus. Oui. OK, OK, OK. Parce oh, que là, oui, je... non, mais là oh, on, oui. Perd... Okay, on, perd... on perd au change. Bon, ben trois gardiens. Je ne suis pas en train de te dire « Échangeons Jake Allen contre Calvin Pickard ». C'est « Ok, few ». Non, non. Hé, hey, là, 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 là. Faut tout t'expliquer. <rire> tu sais, les deux apportent beaucoup de choses offensivement. Donc, moi, euh, ouais, je pense que euh, c'est de les avoir sur la glace euh, au moins un. Euh, euh, plus, tu rends le match. C'est sûr que euh, c'est amusant comme, comme défenseur. Mais en même temps, quand ils sont, sont ensemble, ils sont, sont quand même spéciaux aussi. Donc, euh, je suis un joueur, ce n'est pas mes décisions. Euh, mm. Donc, euh, je, je, je vais laisser ça aux entraîneurs. <rire> Mike Matheson sur le grand schisme. On, en avait, on avait déjà évoqué ce, cette idée-là euh, de séparer euh, Cole Caulfield et euh, Nick Suzuki. Est-ce que moi, je suis arrivé, j'ai des jeunes enfants, hein, j'ai manqué le, le début du match. Est-ce que dès le début du match, on les a séparés? Oh, oui. ou donc, c'était euh, ça qui était ça. Euh, pourquoi là? Je sais, hein, pourquoi là? Non? Ben écoute, le Canadien a besoin d'un... Euh, d'un électrochoc? D'une certaine manière, ouais. oui. Puis les possibilités sont limitées. Parce que l'autre option... En fait, c'est toute une question de savoir est-ce qu'on est qu met nos œufs dans le même panier puis on va faire en sorte que nos meilleurs chevaux courent le plus vite possible mm -hmm. ou encore on essaie d'améliorer de, de, ou d'étendre détendre notre production puis s'assurer que ce soit de sur tartiner, plusieurs... Ouais. On tartine sur plusieurs trios. Puis l'autre option, si on avait mis nos œufs dans le même panier, ça aurait été, selon toute vraisemblance, de démanteler le trio Monahan, Pearson, Gallagher et d'aller mettre Monahan avec Suzuki et puis Caulfield. Mais en faisant ça, tu affaiblis ta ligne de centre parce que tu demandes à Alex Newhook d'être joueur de centre puis tu perds ton meilleur goal au cercle de mise en jeu en, en Monahan, tu perds un trio qui fonctionnait assez bien depuis ouais. le début de la saison. Donc, il n'y avait pas des, des, des tonnes d'options. Alors, tandis que si tu, au lieu de te concentrer à vouloir t'assurer de maximiser le rendement de Suzuki et Carfield, bien là, tu peux explorer d'autres affaires puis voir si finalement, en considérant les choses d'un autre angle, tu n'ouvres pas de nouvelles possibilités. Mm -hmm. Puis ça s'est avéré quand même assez concluant. Euh, hier, j'ai trouvé que, surtout du, au niveau du trio de Suzuki, ouais. sa, son intelligence du jeu a fait en sorte que d'avoir deux gars qui étaient plus, plus rapides, mais plus nord-sud, ça n'a pas posé problème. Ils ont, somme toute, été assez efficaces et assez, assez dangereux. Puis ce n'est pas, pas comme si le trio de, de Suzuki, Caulfield, ou, ou cette paire-là, était... Euh, dominante. C'est ça, absolument dominante depuis le début de la saison. Là, à un moment donné, ça peut être bon de brasser les cartes. Euh, et... Tu, sais, tu, tu regardes le jeu de Suzuki et Caulfield depuis le début de la saison. 
la grande majorité de leurs chances de marquer en, surviennent en avantage numérique ou euh, en prolongation à 3 contre 3, à 5 contre 5. C'est pour une, pour une raison euh, que j'ai de la difficulté à m'expliquer. Euh, C'est un début de saison très tranquille euh, pour eux. Euh, D'ailleurs, j'ai noté une, une anomalie. T'sais, au cours des deux dernières saisons, le joueur qui a marqué le plus de buts à 5 contre 5 chez les Canadiens, c'est Cole Caulfield. Il en a marqué 32. Il y en a un seul cette année à 5 contre 5. Et c'est contre le, dans le deuxième match contre les Blackhawks de Chicago. Je ne sais pas si, si, vous, euh, si, si vous vous souvenez de ce but-là, mais il est arrivé sur le flanc gauche, il a tiré d'un angle fermé ouais, sur le gardien, puis il a refrappé la rondelle ouais. au vol. Mais c'est le seul but qui a marqué à 5 contre 5. Le deuxième joueur qui a marqué le plus de buts à 5 contre 5 au cours des deux dernières saisons, c'est Josh Anderson. Il en a marqué 29 quand même. C'est euh, pas rien. Et il n'y a pas de but cette année. Euh, et il n'y a, a, a pas longtemps, on parlait de l'excellence du jeu du Canadien à 5 contre 5 parce qu'on regardait la colonne des buts accordés. Euh, puis, d'un même souffle, on disait, les gardiens euh, sont dans une zone... Il euh, y avait Jake Carlin particulièrement, il était dans une zone d'invincibilité puis que ça, ça aidait beaucoup. Mais euh, ça, ça, ça plombe, ça, ce, ce manque de production-là à 5 contre 5, mm -hmm. ça, 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 ça plombe les succès du Canadien. C'est pas... Ce pas normal qu'il y ait si peu de buts que ça qui, euh, qui soit marqué. Euh, alors, c'est ça. De, dans ce temps-là, et, et tu regardes les joueurs qui ont, qui ont le plus produit à date à 5 contre 5. Euh, euh, New Hook euh, a marqué 3 buts à 5 contre 5. Suzuki en a 3. Gallagher en a 3. Euh, tu as quelques joueurs comme ça qui sont à, à 3 buts marqués à 5 contre 5. Et New Hook, je trouve qu'il apporte quelque chose. Il y a, a, a un dynamisme. Il distribue bien la rondelle. Il voit les lignes de passe. Euh, euh, il... Euh, sa, sa vitesse provoque beaucoup de choses sur la patinoire, mais de le flanquer avec Suzuki, qui n'est qui, tu sais, pas un patineur exceptionnel, mais qui donne quand même bien la rondelle, c'était quand même un pari intéressant. Puis ce, ce, ce trio-là, euh, tu sais, hier, le Canadien a marqué un but à 5 contre 5. C'est Newhook qui a donné la, la rondelle à, à Matheson. À Matheson. Euh, puis ils ont eu quelques chances à 5 contre 5. Mmh. Ça n'a pas été une révolution, mais quand même, c'est c'était pas un pari... Euh, ça n'a pas été un pari raté. Là. A, non. On a vu des choses intéressantes. Moi, je l'ai répété souvent. Moi, je pense que euh, Newhook est un ailier beaucoup plus efficace qu'un joueur de centre en ce moment. Là. Euh, euh, donc, ce trio-là, c'est vrai, ce trio-là, c'était super intéressant. Puis, euh, c'est pas ça le problème, entre guillemets. Le problème, c'est de faire jouer Cole Caulfield avec Christian Dvorak, non? Ça, ça, c'est un peu comme... Ça, ça, encore là, j'ai... Quand sait-on? Trois gardiens, on trouvait ça bizarre, c'était une bonne idée. Euh, je, euh, je trouve que c'est... Euh, Christian Dvorak, c'est un gars, c'est difficile de lui trouver... Si tu as des ambitions de faire produire un trio offensivement, c'est difficile de trouver des bons joueurs qui vont faire ressortir chez ce gars-là les outils offensifs le, ouais, qu'il a. Ça. Le potentiel. Euh, le potentiel. Ouais. Euh, à mon sens, le potentiel offensif que je, que je connais à Christian Dvorak, c'est d'être dans la position du bumper en avantage numérique, d'être au centre de l'enclave. C'est comme ça qu'il marquait des buts avec les Coyotes de l'Arizona. Mais en transition, c'est probablement le centre le plus faible chez le Canadien. C'est là que tu vois que l'absence de Kirby Dog va faire mal. Parce que c'est à ce moment-là, tu pourrais mettre New York sur une base régulière à l'aile. Tu pourrais mettre Dvorak à l'aile aussi. Il a déjà ouais. joué à l'aile. Puis ouais. tu dis, il vient juste remplir des, des mises en jeu sur son côté fort, mais le reste du temps, il est un allié. Mais c'est pas un gars qui c'est pas un gars qui facilite la, la sortie de zone puis euh, tu sais qui, qui déplace la rondelle pour faire en sorte que le jeu évolue rapidement fait que ça ça reste à voir euh, j'ai trouvé un petit peu Caulfield euh, perdu ah euh, ouais? à certains moments okay. euh, je veux dire ça s'est bien passé mais je trouve que tu sais tu peux pas exiger non plus que la chimie entre trois gars s'installe dès les premières présences fait que laissons les choses aller. Je pense que les résultats sont suffisamment positifs pour que Martin Saint-Louis continue dans cette veine-là au prochain match. Mais ce n'est pas non plus comme si les choses avaient cliqué de façon extraordinaire. Les mm -hmm. chiffres suggèrent que ça s'est bien passé. Mais à l'œil nu, il ne me semble pas que, que, que Caulfield a révolutionné quoi que ce soit avec Dvorak et Slavkos. Ils ont eu une chance de marquer dans le match. Euh... Ce trio-là à 5 contre 5. Oui, c'est ça. Ça n'a pas, pas... Euh, pas fait d'étincelle offensivement. Cela dit, puis moi, c'est quelque chose que, qui, qui m'est apparu aussi euh, lors des, des matchs précédents, là, quand Caulfield jouait avec Suzuki. T'sais, évidemment que c'est une formidable machine à, mar à marquer des buts, hein, Caulfield, puis c'est pour ça qu'on le paye, puis c'est de, de ça dont le Canadien a besoin. Mais hier, ça, ça m'étonnait encore à quel point 
je, je le trouve dynamique en, en récupération de rondelles. Je le trouve, je le trouve dynamique, tu sais, mm -hmm. le dynamique point. Tu sais, je ouais. trouve qu'il est très... Il est un peu partout sur la glace. Euh, et ça, c'est quelque chose dont on parle moins parce qu'évidemment, son talent de buteur cache ça. Mais on en a déjà parlé euh, la, la saison passée aussi. Tu sais, à quel point c'est un, un, un pas pire patineur. Euh, tu sais, il a un certain sens... Euh, défensif. Tu sais, c est, c est un, il est plus hargneux aussi que en, ça. En, en, pour, ouais, en pression ouais. arrière pour essayer d'aller subtiliser la, la, la rondelle à l'adversaire quand il attaque. Tu sais, je trouve qu'il est plus incisif à ce niveau-là aussi dans son jeu. Il, a, il, il, il varie sa palette. Là. Donc, euh, c'était un peu lui le, 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 le moteur de, de ce trio-là mm. trio hier. Oui, ouais, ah, c'est bon. 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 Euh, tu dis, Marc-Antoine, que ça... On... Saint-Louis va sûrement poursuivre dans cette veine-là, mais même hier, il, il semblait évoquer que c'est une séparation temporaire, ou du moins qu'on allait les, les revoir ensemble. Je ne sais pas. Pensez-vous qu'on va vraiment essayer quelque chose d'autre? Euh, comme là, justement, Suzuki, euh, Suzuki, New Hook, ça marche bien. Est-ce qu'on va faire un bout avec ça? Ou, euh, je... Bien, écoute, ce n'est pas la première fois qu'ils jouent ensemble. Suzuki s'est déjà retrouvé... Ouais. Euh, New Hook s'est déjà retrouvé à l'aile de Suzuki ouais. et Caulfield. On, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, de trouver des façons de redonner confiance à certains joueurs. Parce que si c'est une panne de confiance qui touche plusieurs gars, bien peut-être qu'en en, en brassant la soupe de cette manière-là, tu vas pouvoir créer des étincelles qui vont va, qui va faire en sorte, par exemple, qu'un gars comme Josh Anderson va finir par capitaliser sur une de ses chances de marquer. Ça va le faire débloquer, ça va le faire marquer, le, le mener à une, une séquence de buts. Euh, puis à ce moment-là, si les choses rentrent dans l'ordre puis que Martin Saint-Louis sent que, OK, les, mes joueurs sont redevenus eux-mêmes, bien là, tu peux replacer les, les combinaisons mm. sur lesquelles tu, tu veux te camper. Parce que Suzuki puis Caulfield, le Canadien semble avoir fait son lit avec ça. Puis encore une fois, tu sais, sans Kirby Doc, je pense qu'ils sont... Ça doit fonctionner comme ça. Si Kirby Doc avait été là, je pense que de mettre Caulfield avec Doc, ça aurait été un essai qui aurait probablement été fait avant. Oui. T'sais, mais sauf que les options sont limitées. Euh, je ne pense pas que Devorak, ce soit une option à long terme. Puis Monahan, ben, on ne sait pas combien de temps il va rester avec les Canadiens. Là. Non, puis on ne veut surtout pas le casser, l'unité des vieux. Oui, mais l'unité <rire> des vieux a eu une moins bonne semaine. Ça a ouais. été... Euh, il faut, ah! Il y a quand même... Je... Monahan continue de très, très bien ouais. jouer, mais il a eu... Euh, je pense qu'il a passé 10 matchs de suite sans être sur la glace pour aucun but à 5 contre 5 de l'adversaire. C'est long, là. Il était dans les trois attaquants de la Ligue qui avaient passé le plus de temps sur la glace sans donner de but à 5 contre 5. Fait que ça, c'était 0 en 10. Puis après ça, dans les trois derniers matchs, il était sur la glace pour 5 buts à 5 contre 5 de l'adversaire. Donc là, il y a comme un petit, petit réajustement, une petite régression vers la normale. Là. Euh, c'est normal qu'il n'allait pas maintenir sa fiche immaculée indéfiniment. Qu quel match a fait mal? Celui contre Tampa qui a fait mal, ce trio-là? Ou... En fait, euh, Saint-Louis. Okay. Ouais. Saint-Louis, ouais, les trois. Que... Saint-Louis, ouais. Tampa et puis euh, ben, hier soir, il y en a eu un également encore. Mais euh, ces gars-là continuent de bien jouer. Je continue d'apprécier le, le travail de, de Brandon Gallagher. Tanner Person, je me laisse un petit peu plus indifférent. Il l'impressionne, pas personne, mais pas grand monde. Okay. Hey, on va finir <rire> sur... Merci, Martin. C'est dans ces moments-là que j'en ai besoin. Okay. Euh, je, moi aussi, je sais lire. Puis moi aussi, euh, j'ai Internet. Euh, j'ai eu un flash hier. Donc, je suis allé voir. Je vais aller vérifier les stats. Puis on, on, va faire, on va conclure sur le Canadien avec ça. Mais je notais que... Euh, parce qu'hier, la victoire est acquise en prolongation. Ben, c'est comme ça que le Canadien gagne. Parce ben que oui. c'est seulement deux victoires sur six en temps réglementaire. Et ça, ben, c'est parmi les, les camps. C'est le moins de victoires avec les Sharks, avec le, la fénélite de la médiocrité. <rire> euh, les Sharks et, et qui d'autre? Euh, les Oilers. Les Oilers, oui. Euh, euh, il n'y a seulement que ces trois équipes-là qui ont euh, seulement deux victoires en temps réglementaire. Comme j'ai pris deux ouais. secondes pour euh, vérifier, tu sais, je voulais ouais. le dire. Marc-Antoine Marc l'a écrit cette semaine. Euh, C'était après l'avant-dernier match. Euh, tout le monde, au début de la saison, disait que le Canadien n'allait pas participer aux séries éliminatoires, que c'est une équipe qui, allait, qui avait de grosses chances de terminer au dernier rang dans, dans la division atlantique. Puis là, c'est comme... Il y, y a des gens qui ont l'air étonnés. Tu sais, Qu'est-ce qui se passe? Qu'il y, qu y a des signaux, qu'il y a des voyants rouges qui s'allument, mais... Ben oui. Il y, euh... y, y en a plus. Martin, c'est Louis, pas bon, <rire> puis il a changé tel, non, puis là, l'autre, c'est un bust. Hey! Tu sais, c'est une équipe qui marche sur une très fine ligne euh, pour, pour essayer de, de, de survivre, qui se bat. Euh, 
T'sais, à date, l'ADN du Canadien, c'est ouais. ça. C'est une équipe en reconstruction qui se bat, euh, qui essaie de se battre le mieux possible. Puis il y a des soirs qui on l'échappe totalement parce que c'est une jeune équipe. Puis, une fois de temps en temps, un très bon match, puis l'entraîneur est très content. Puis il dit, wow. <rire> Mais c'est une équipe qui vit dangereusement et qui n'a pas beaucoup de profondeur. Et ça va. Ça va être ça. C'est ça. La, la, la réalité finit toujours en l'espace de 82 matchs. La réalité s'installe peu à peu, puis on est en train d'assister à ça. Je le dis, euh, jusqu'à maintenant, ça, ça reste une saison qui n'est pas, euh, pas inintéressante. Vous me direz, elle est vieille de seulement un mois. Bon point, bon point. Hey, on termine en, en philosophie. J'ai beaucoup aimé, Martin, ta dernière chronique sur... Euh, D'ailleurs, je te parle des fois. Tu n'es pas là, mais quand je te lis, je te réponds. C'était quoi ton titre déjà? Qui peut encore acheter... Une équipe. Qui, là, peut, moi, en, qui peut encore se payer une équipe? Fait que moi, je, 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 plein de monde, plein de monde, Martin. Ça, c'est moi qui, qui, qui te parle quand, quand tu n'es pas là. Et euh, effectivement, plein de monde, mais pas toujours des gens, euh, des gens fréquentables. Euh, bon, il y a été beaucoup question euh, ces dernières, ces derniers mois euh, de l'emprise... Euh, du fonds euh, Qatari sur le sport professionnel en général, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quoi? Il y a le golf. Euh, ils n'ont pas... Euh... Le golf, c'est euh, l'Arabie la saoudite. saoudite. Ah, pardon, ouais. pardon. Euh, L'Arabie saoudite, parce que dans le, dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire euh, la, la participation dans le groupe des Capitals de Washington. C'est le fonds souverain du Qatar. C'est le fonds souverain, le, le fond souverain du Qatar. Bref, cette question-là euh, de, de, de ces États où... Euh, comment dire, les droits de l'homme ne sont pas une priorité euh, et qui font, qui se servent du sport un peu pour faire ce qu'on appelle du sport washing. Euh, donc, euh, laver un peu leur réputation en mettant la main sur soit des équipes. Euh, dans le cas du golf, c'est un circuit, euh, c'est un circuit tout entier. Coupe du monde de foot, euh, Jeux olympiques, Grand Prix de Formule 1. Ex ouais. Exactement. Donc, euh, euh, là, on a une première, euh, une première percée dans le sport nord ou dans le hockey. Est-ce oui. que c'est une première percée dans le sport nord-américain? Ouais. Nord, ouais. Parce que, bon, c'est le groupe de Ted Leonsis qui est propriétaire des Capitals, mais aussi des Wizards de Washington, euh, de l'équipe de la WNBA ou si je ouais. Voilà. Euh, donc, euh, et, et c'est beaucoup d'argent parce que, bon, euh, la vente des sénateurs l'a illustré. On en a parlé la semaine passée. Le... le le retour sur investissement de Michael and Lauer dans le Canadien semble avoir été... Euh, 250 euh, millions pour très, 10 Très payant. Donc, est-ce qu'il évaluerait... Ce qui, ce qui voudrait dire que le Canadien est évalué à plus de 2 milliards, presque 2 milliards et demi. Euh, puis c'est Sportico, c'est ce que tu cites dans ton article, ouais. qui est encore les Leafs, les Maple Leafs, qui sont l'équipe qui aurait la plus, grande, euh, la plus grande valeur, quelques, milliards, quelques centaines de millions au-dessus de ça, là, de, de 2,5 milliards. Bref, quand on regarde ça, on se dit, bon sang, il euh, n'y a, a que... Il y a de moins en moins de, 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 de familles riches ou, ah, je ne sais pas, de, de gens tu sais, juste de, de, qui vont être capables d'acheter des, des équipes de sport. Puis là, ça, c'est seulement en Amérique du Nord. Tu sais, on ne parle pas euh, du FC Barcelone ou euh, tu sais, de, de, euh, de Arsenal en, en Angleterre. C'est difficile d'imaginer c'est quoi l'avenir la, du, du sports business ou de, 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 des affaires tu sais, de, du, du sport. Et, et ça, je trouve ça intéressant. Moi, c'est une question que je me pose depuis longtemps. Euh... T'sais, on se demande toujours à quel moment ça va arrêter. Le, le monde du sport est en expansion perpétuelle. Euh, peu importe qu'il y ait des récessions, des guerres, euh, ralentissement économique, euh, taux d'intérêt élevé, euh, taux de chômage élevé, si les, les ligues professionnelles nord-américaines déclarent toujours plus de revenus, les salaires des athlètes montent, les droits de télévision sont plus élevés. Et on dirait que c'est une bulle à part du reste de la société qui est toujours en expansion, qui est toujours en, 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 en progression économique. Et bon, la valeur des équipes, tu sais, je regardais ça, là, la valeur des équipes de la Ligue nationale de hockey s'est multipliée par cinq au cours des, quatre, des 14 dernières années. C'est quand même pas rien. C'était de la science-fiction. Quand le Canadien a été acheté, pourquoi? C'était 575 millions? Euh, 525 ouais, 5... quand, quand George Gillette l'a ouais, vendu. Ouais, vendu. Puis, et ça venait avec un, un amphithéâtre gratuit. Ouais. C'est ça. Et les gens se disaient, <rire> voyons comment ils ont pu payer ça. Ouais. Et le Canadien vaut moi, je me disais ça, pas loin de 2,5 milliards ouais. aujourd'hui. Euh, juste au cours des... Juste de, depuis la pandémie, la valeur des équipes de la Ligue nationale c'est accru de 25 euh, même de plus que ça. L'ensemble des équipes de la Ligue nationale... C'est ça, c'est 30 ouais. ils ont, a gagné 10... L'ensemble des équipes a gagné 10 milliards, euh, plus que 10 milliards en valeur. Euh, alors, c'est exponentiel. 
Euh, et on se pose, continue à se poser la même question, où ça va arrêter? Et là, le, le, Ted Leonsis a donné une entrevue absolument intéressante dans le Washington Post euh, cette semaine. Il s'est fait poser des questions. Écoutez, M. Leonsis, là, on lui posait ces questions-là dans le cadre de, 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 du conflit euh, de, 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 ah oui? de la guerre okay. euh, Isra, hein, qui, qui a lieu en Israël en ce moment. Puis on a dit, bon, vous avez ouvert votre capital, vous avez cédé 5 des actions de votre organisation euh, au Fonds souverain du Qatar. Le Qatar est, un, est proche du Hamas. Euh, on, vous ne voyez pas un problème éthique là et tout ça. Euh, puis lui, il a dit, écoutez, moi, ce, ces gens-là ont investi 200 millions dans mon organisation. Ce sont des partenaires silencieux. Ce ne sont pas des actionnaires, euh, ce sont des partenaires silencieux, des investisseurs. Leur argent est là, ils n'ont pas le droit de commenter ce qui se passe dans, mon, dans, dans notre organisation. Puis, ils, ce sont des investisseurs ultra patients qui euh, sont là ça, pour un, un, ouais. un, un horizon à long terme et je ne vois pas de problème avec ça. Et il a dit, euh, écoutez, vous êtes mieux de vous habituer à cette nouvelle réalité-là parce que là, les, les concessions, le prix des concessions est rendu tellement élevé que le, le, le bassin de milliardaires nord-américains capables d'acheter une équipe est de plus en plus petit et vous allez en voir de plus en plus des, des investisseurs étrangers ou des investisseurs institutionnels ouais. comme des fonds de placement prendre des participations euh, dans des équipes et, et vous allez en voir surgir d'autres. Euh, et, et donc, l'option comme celle que j'ai prise de m'associer à un fonds souverain du Moyen-Orient, il y en a d'autres. Je ne suis, pas, en le, je suis pas le premier. Et il donnait l'exemple de, de, de Josh Harris, le, le, oui. le nouveau propriétaire des Commanders de Washington. C'est un monsieur qui a une, une fortune évaluée à 7 milliards de dollars. Là, et... Copropriétaire des Devils du de New Jersey. C'est ça. Et il a dit, c est, c est, pour acheter une équipe de la NFL, il euh, a fallu qu'il qu trouve, euh... qu qu trouve 20 investisseurs ouais. minoritaires là, pour, pour payer les 6,05 milliards euh, nécessaires à la transaction. Et je faisais le calcul. Si ça continue, si le, le, cette expansion-là, ça fait 30 ans que je me demande quand est-ce que ça va arrêter, mais si ça continuait au même rythme, le Canadien, hein, autour de 2036-2037, vaudrait 13 ou 14 milliards de dollars, là, les Maple Leafs de Toronto et les Rangers de New York. Et là, tu te demandes... Écoute, est, qui, va pouvoir, qui va être capable d'acheter ça? Qui va être capable d'acheter ça? Alors, est-ce qu'on va voir, comme dans la Premier League ou dans le foot européen, à un moment donné, surgir euh, des... des shakes du, du Moyen-Orient euh, ou, ou des... Euh, des magnats euh, milliardaires oui. de Russie arriver et dire, écoutez, moi, je vais acheter cette équipe-là. Et parce qu'il n'y aura, qu aura pas vraiment un bassin d'acheteurs euh, suffisamment intéressé, que ce, ce sont ces gens-là qui vont prendre le contrôle du monde du sport. Si la bulle ne cesse de grossir puis que c est, c est in cette industrie-là ne fait que croître et faire plus d'argent, c'est sûr que ceux qui ont les moyens de rentrer dans la game... Il, il serait fou de s'en passer parce que ça a l'air d'un investissement, ça a l'air ouais. du placement le plus sûr, sûr. Ouais. en autant que tu es capable d'entrer dans la danse au départ. Alors, tu disais euh, tout, en, en intro tout à l'heure, il me semble qu'il y a de moins en moins de familles. C'est sûr qu'il y, y en a de moins en moins. Puis il y a des consortiums. Tu sais, quand on a regardé dans l'histoire de la vente des, euh, des sénateurs d'Ottawa, Michael Endlauer est la personne qui, qui ressort, qui est le visage euh, de cette nouvelle propriété-là. Mais tout toutes, toutes les parties intéressées à faire l'acquisition des sénateurs, c'était tous des, des groupes. Oui. C'était tous des groupes, tous des, des consortiums. Alors là, t as, t as, oui, tu as un milliardaire, tu en as peut-être deux. Tu as une personne qui, qui pourrait être un visage ou une porte un porte-parole, euh, une personnalité du monde des, euh, de, 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 de l'entertainment, etc. Mais c'était toujours des groupes. Alors, ce, nécessairement, se tourner vers euh, un seul puissant individu, euh, c'est quelque chose qu'on va voir de moins en mm -hmm. moins. Puis, il y a aussi les... Les groupes sportifs, euh, je pense entre autres à Fenway Sports, qui a les Red Sox de, de Boston, mais ils ont acheté aussi les Penguins de Pittsburgh il y a maintenant quoi, deux ans. Alors ça, c'est un autre type de propriété aussi, mais si, il faut avoir tellement les reins solides. Mais si tu es capable de rentrer dans la danse, on dirait que les profits sont, euh, les profits sont garantis. Et, et autre chose qui s'est produite dans le cas des sénateurs, souvenez-vous, euh, les sénateurs, c'était probablement dans le sport... Euh nord-américain, c'était une des propriétés les plus accessibles là, en termes de prix. C'est 900... un, un deal. C'était 950 millions et il y a plusieurs des groupes, des groupes intéressés dans les dernières semaines qui se sont désistés. Là, ils ont profité de la, de la publicité euh, euh, 
pendant quelques mois en disant oh, « Oui, on est là, on est dans la course, on veut acheter, on est intéressé. » Mais quand est venu le temps de signer le chèque, euh, oups, ça, ça, ça se désistait. Alors, j'ai... C'est intéressant juste de prendre ça en note et de voir tu sais, que ça va continuer, ouais. les prix vont continuer à monter. Et, et je me disais, tu sais, si dans dix ans, la famille Mawson décide de, de vendre le Canadien et que l'équipe, la valeur de l'équipe est rendue à 8, 9 ou 10 milliards, euh, qui au Canada va pouvoir acheter ça? Il euh, n'y a, a, a pas énormément de, 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 de gens de fortune qui sont dans une telle position. Et ça, ça va peut-être changer le, 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 le visage du sport. Je voulais simplement... Euh, J'ai donné un, nouveau, un mauvais chiffre tout à l'heure. Je voulais simplement mettre les, les, les pendules à l'heure parce rigueur. que je suis, un, je, suis un, je suis un gars de même, moi. Fait que en, quand George Gillette a acheté de la brasserie Molson, oui. euh, il a acheté euh, 80 des parts du Canadien et 100 de ce qui s'appelait à l'époque le Centre Molson pour 275 millions américains. Canadiens. Oh! En juin 2009, il a tout revendu ça. Euh, ça s'appelait le groupe spectacle Gillette, ouais, ce qui est ouais. devenu Evenco après, ouais. pour un montant estimé à 575 millions US. Et là, aujourd'hui, on, on parle de 2,5 milliards. On est à 2, point, en 2 points... Euh, Sportico dit ouais. 2,27. Ouais. Mais Michael Endlauer a acheté 10 à 205, a, a vendu 10 à, à Famille Mawson pour 250 millions. Donc, euh, ça, on peut valoriser à, dans ces eaux -là. à 2,5 milliards. Écoute, donc, bref, euh, dans la, la, la dizaine, de, dans la décennie où Gillette a été propriétaire, le Canadien a triplé sa valeur. Et puis, depuis que les frères Mawson sont propriétaires, bien là, il a les... Cinq fois. Ça, c'est cinq fois. Ouais. Fait que ça, Alors que... C'est hallucinant, là. Puis, ce n'est pas, pas parce que c'est une équipe qui a... C'est pas à cause de ses succès sur la non, glace. Non, exactement. Là, alors, c'est... C'est juste parce qu'elle existe. Puis elle est là. Bien, est, elle génère des revenus, euh, ouais. évidemment. Et, et au même titre où quand les Monsoon ont racheté le Canadien à 500 plus millions US, je me disais, comment ils vont faire? Comment est-ce que c'est possible? Je me disais la même chose quand Michael Lauer a acheté le, les sénateurs et probablement qu'il va arriver la, la même chose. Et que Ryan Reynolds va s'en mordre les doigts. Ses beaux doigts. Non, ça, y a, ça y apprendra. Peut-être que son club de foot de troisième ouais, division va raison, valoir euh, 12 mais milliards mais, à un moment donné. Mais ouais. moi, ça m'apparaissait sage de se retirer de cette vente-là quand euh, c'était plus sûr que ça pouvait être attaché à un projet immobilier. Ou, puis Ian Lauer semblait faire « Non, non, moi, je vais payer presque un milliard juste pour l'équipe dans le champ à Canada. Pas de problème. On réglera le reste plus tard. Ça reste, euh, ça reste impressionnant. » Puis c'était peut-être peut <rire> peut la chose à faire. Alors, je vous laisserai avec euh, cette réflexion. Euh, on a tous... Euh, un ancien parmi nous qui aimait le hockey quand il était dans le temps de Maurice Richard, puis qui disait « Ah, l'argent, l'argent, moi, je, je regarde plus ça le Canadien, l'argent a tué, il disait ça il y a 20 ans, mm. l'argent a tué euh, le sport, puis on disait « Ben là, ben là. » Ça, puis les bâtons ont courbé. Oui, mais c'est peut-être, euh, enfin, l'argent va peut-être en venir à bout. C'est pas beau, ça, pour euh, vous envoyer au week-end. Profitez-en de votre sport professionnel. L'argent va peut-être en venir à bout. <rire> est on est des marchands de bonheur euh, ici. Hein, ah ouais, mais écoute, au moins, consultez notre, écoutez notre, euh, notre balado, c'est gratuit. Ça coûte ouais. pas cher. Non, ça, non nous autres, l'argent, euh, <rire> pas, pas, pas d'enjeu. <rire> pas d'enjeu, vraiment. Euh, Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur D'ailleurs, on devrait en profiter pour saluer le, le, le directeur des finances du groupe CH. Ben qui, oui! Oui, qui est, est, un, qui, 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 qui est un qui est un fan... Mais que, comment, euh, comment il s'appelle? C'est pas John Sedwick. Ah, j'ai juste... Non, non, non. Ah, OK, mais là, non, je ne vais pas te prendre... Un... Non, non, j'ai juste, juste un blanc de mémoire. Il est venu, il est venu me voir sur la passerelle cette semaine. Il me disait qu'il qu écoute notre balado. Il aime, il aime vraiment notre balado. Oh. Oh. Euh, alors... Ben, on le salue. Mais non, mais je trouve ben, ça absolument. le fun de voir qu'on rejoint... On, 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 on intéresse même le monde euh, qui sont dedans. Qui sont au cœur de l'industrie. Voilà. Alors, on le salue. Puis ça, apparemment que ça a bien impressionné Matt Dog, notre collègue caméraman. Oui, oui. <rire> qu'on salue, qu'on salue également. OK. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. C'est moi. Merci infiniment. J'ai hâte de te retrouver mardi. Parfait. Puis passe un bon week-end, malgré euh, le spectre euh, négatif là, de l'argent et du sport professionnel. C'est beau. Euh, Marc-Antoine Godin, tu es l'un de nos deux journalistes affectés à la couverture du Canadien et de la LNH. Merci et bon retour. Merci. Euh, merci. Merci. C'est le fun. Oui, hein? c'est le fun. Ouais, ouais. Ouais. C'est toujours, euh, toujours ouais. un plaisir de vous retrouver. Absolument. Benoît Durand et Jacques-Alexis Bernardin étaient en régie. Je les ai entendus. Hein? Ils parlaient oui. dans notre dos un peu. Euh, merci beaucoup à vous deux. 
et euh, continuez votre excellent travail. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez pour vrai un bon week-end. Puis on se retrouve mardi prochain. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Mm -hmm.